E a gente sempre fala aqui no nosso SBT Interior sobre a importância das pessoas fazerem denúncias anônimas à polícia para ajudar no combate ao crime, né? Pois bem, olha a história que eu vou te contar agora. A polícia de Aracatuba conseguiu localizar uma estufa onde eram cultivados pés de maconha ontem, depois de ficar sabendo que uma van carregada de drogas que estava abastecendo o bairro São José na Zona Norte estaria pegando entorpecente numa chácara. Os agentes então seguiram para lá e se depararam com o um veículo. Durante a vistoria, encontraram quase R$ 2 mil reais em dinheiro e uma quantidade de maconha embalada para comercialização. Logo em seguida, o trabalho continuou, mas na parte de dentro da área. No local, a equipe encontrou diversos pés de maconha que eram cultivados em um cômodo preparado para isso. Uma estufa climatizada e iluminada que favorecia o desenvolvimento da planta. Aqui, a droga era produzida e embalada para venda. Nós é, encontramos é, por volta, é, em torno de 15 pés de maconha. É, eu cultivo, havia cultivo, havia várias sementes dentro de uma caixa, havia papel filme para a embalagem e havia também uma estufa, é, que havia também a maconha ali é, em processo de, de preparação para ser embalada e ser distribuída na cidade. Além da maconha, o lugar servia de produção para os criminosos prepararem bebidas alcoólicas falsificadas. Dezenas de garrafas foram apreendidas e até armas os policiais encontraram. Quando nós chegamos, havia várias pessoas, né? é, inclusive eles saíram correndo, né? é, vários indivíduos saíram correndo para o Matagal. Nós acionamos o apoio do Canil e o apoio do Águia para sobrevoar aqui a área para ver se localizava esses demais indivíduos. Duas pessoas foram presas em flagrante. Um homem de 46 anos que diz ser dono do lugar assumiu o crime. Ele já tinha passagens criminais por tráfico de drogas. E uma mulher de 33 anos que trabalhava como caseira. Segundo o advogado, ela não fazia parte do esquema. Ela era, trabalhava como empregada doméstica na chácara, segunda a sexta-feira. Não trabalhava na estufa, não tinha contato nenhum com a plantação. Apesar da apreensão concluída, a Polícia Civil deve agora procurar por outros suspeitos. E o caso continua sendo investigado.